כן, ספר לי מה מטריד אותך. תראה, דוקטור, בזמן האחרון, יש לי תחושות מוזרות, אני חושב על כל מיני דברים. פתאום אכפת לי מכל מיני דברים. אז אתה מתכוון מהקריירה שלך להרוויח כסף, מהמכונית, אולי מהפלאפון, זה נורמלי. לא רק זה, אכפת לי גם מאחרים. אתה מתכוון שאכפת לך מהמשפחה, מהחברים, זה טוב. לא רק זה, אכפת לי גם מאחרים שאני בכלל לא מכיר. למשל, כשהלכתי ברחוב ועליתי הביתה, פתאום הייתה שם זקנה שהיה לה קשה לסחוב את הסלים, אז עזרתי לה לקחת את הסלים הביתה. תראה, זה חמור. אתה מפתח מחלה שנקראת מצפונופילוקוקוס. זו מחלה שאתה אמור להיות מחוסן אליה בגלל התחרותיות, אבל... יש ילדים שנופלים בין הכיסאות, אנחנו נתפוס את זה מוקדם, אתה תיקח שלוש פעמים ביום מהכדורים האלה, והכול יהיה בסדר, תחזור אליי עוד שבועיים לביקורת, בשביל מעקב. תודה, דוקטור, אבל זה לא רק זה. אתמול למשל, כשהלכתי ברחוב וראיתי הומלס, פתאום עלו לי מחשבות מוזרות בראש, עם אוכל ועם קרלו בלילה. אז euh, עשיתי משהו מאוד מוזר, פתאום הוצאתי כמה שקלים מהארנק ונתתי אותם להומלס. זה יותר חמור ממה שחשבתי. תיקח גם את הכדורים האלו, ואלו. תיקח גם את הכדורים האלו. תגיד, דוקטור, זה לא מסוכן כל כך הרבה כדורים? אולי אפשר לפתוח את זה בדרך אחרת? תראה, יש לנו תיעוד היסטורי של המחלה הנוראה הזאת. הפציינטים האלה, המצב שלהם חמור. אתה יודע מה קרה לכולם? הם מתו! אתה רוצה למות? לא, לא, דוקטור, אני, אני רוצה לחיות. נו, לא, אז תיקח את הכדורים האלה שלוש פעמים ביום, וזה יעביר את המצפון וגם את שאר התחושות, הרגשות והמחשבות שלך. שהן במילא לא רצויות במיוחד, אתה תוכל להמשיך לעבוד. במה אתה עוסק? אני שופט. נו, יופי. אז הכל בסדר. תודה. יכול להיות שזה קצת יותר חמור מזה. היום בבוקר כשהלכתי לסופר, אז קניתי שניצל, ופתאום חשבתי על זה שיש לי תרנגולת מתה ביד, וזה כאב לה כשהרגו אותה. ואז עשיתי משהו מוזר, החזרתי את השניצל ולקחתי שניצל תירס במקום. תראה, המצב שלך באמת ממש נואש. אנחנו נצטרך להשתמש באמצעי שהוא יותר קיצוני, אבל הוא מאוד יעיל. תעזוב, תעזוב את כל התרופות האלה. תיקח את הכדור הזה, אתה לוקח אותו פעם ביום בעזרת המזרק הזה, ישר לפה, וזה יפתור לך את המצפון ואת שאר הבעיות. תודה דוקטור, תודה, תודה. אז נראה אותך שבוע הבא. לא, לא, אה, לא, לא צריך, לא יהיו לך יותר בעיות, אבל רק את הצ'קים אתה יכול לרשום לי עכשיו. <אז>